let us know kung bakit ang daming mga audiences ni ano ni Miss Grace ngayon. <laughs> Miss Grace, what's your story? Hello po sa lahat. Ako po si Grace. So, Ma'am Shi, kasi may dalawa po akong anak. Isang uh, seven years old sa isa pong uh, two years old. So, ang um, backstory ko po, um, call center. So, kaway-kaway sa lahat ng mga call center agent dyan. So, 10 years. Um, dyan po ako sa Baguio, Sir Phoenix. Call center. So, 8 years uh, financial account, tapos um, 2 years po as a uh, reservation uh, specialist. Hotel naman po yun. So, nung nanganak po ko sa bunso ko, I need to resign. Dahil po may mga health uh, complications po yung baby ko. So, I need to resign para po um, matupukan yung si baby, yung gamutan, yung check-up, saka bukod po doon, lumalaki na rin po yung paano ito. So, kailangan po rin po siyang bantayan dahil hindi ko na po na susubay ko yan. So, kahit um, gusto ko ang kahit gusto ko po yung ginagawa ko sa call center na tutulungan ko po yung mga mga client ko, customer ko with a heavy heart nag-resign po po. So, okay naman po, nairaos naman po nung mula po sa call center, si husband lang po ang nag-over. So far, so good. Hanggang ito nga po, dumating si famous na COVID-19. So, syempre, wala pong ginagawa sa bahay. Lahat po nag-stop. So, lahat ng support po rin na nag-stop. So, nabawasan yung working hours ng sister ko. Si husband ko rin po nabawasan din yung araw niya. Yung business rin po ng mother in na apektuhan. So, it hit me na, it hits me na kailangan ko mag-work. Kailangan ko tumulong. Though, hindi naman po ako inuubliga. Pero, andun talaga yung desire ko na makatulong sa pamilya. Saka, syempre, yung pang-araw-araw na gastusin ng mga bata. Daya per gatas, medyo magastos mm. talaga. So, mm. yun po, hanggang yun, naghanap-hanap po ko sa online na ano bang pwede kong gawin habang nasa bahay ako. So, doon ko po nakilala si Bob. Noong una po, oh. hesitant ako. Opo. Hesitant ako kasi syempre, medyo malaking pera po yung pakakawalan. So, research research lang po muna noong una kung ano ba ang online, anong ginagawa. Sabi ko, hala, parang iba naman yata po sa call center, ibang-iba. So, parang nalolos po ko kung anong gagawin ko. So, ang dami pong group, ang daming courses, so, hindi ako makasunod. Hindi talaga ako makasunod hanggang nakilala ko nga po si Bob. So, nod-nod lang po muna ako ng mga FCC, ng mga JSU, hmm. tapos Hanggang sa na-convince ako na mag-free course muna ako. Free course. Tapos doon makita ko yung free course, ha, ito yung kailangan ko. Kasi step by step talaga po siya. Detailed po talaga siya. So, kinakita ko po kay husband ko na, Daddy, tignan mo to, parang ang ganda na ito. So, sigurado ka ba na gusto mo yan? Gawin po siya sa akin. Kung gusto ko talaga ito. Ikaw kung talagang gusto mo di so suportahan kita pero alam mo hindi kita inuubligan sa dito sa akin. So ilang buwan kasi March ko ang pandemic eh ilang buwan na nagpray po ko nag-ask ng guidance kay Lord ko. Hanggang sa nung decidido na po ko buo ng love ko at may bang daw na po yun po nag-enroll na po ko sa Bob. I see. So ako na um nag-enroll po ako ng September last year September 2020. Oh, wow. Opo. So, umaga... Last year yan, ha? In the middle of pandemic, ha? Yes, okay. po. So, umaga po, Mami Jutis, uh, yan po yung start ng mga modules ng mga bata. So, <laughs> so yun po, tapos, um, aral-aral, um, yung bata, yung batang anak ko rin po, two years old, malu- malikot, makulit. So, mm-hmm. Mami Jutis po, so, uh, paggabi, pagtulog na po sila, yun po, doon ako hahataw naman po mag-aral sa mga courses ng Bob po. So, aral, mga assignment task, 
para mabuo po yung portfolio sa kanyang certificate. Tapos nakita ko po yung guided hazard challenge. So sabi ko, gusto ko po, gusto ko sumama, kaya lang hindi pa po ako tapos. Patapos pa lang, pero hindi pa po. Mm. Eh malapit na po yung deadline. So talagang kahit konting break ng mga bata or habang naglalaro sila or pag mm. nag-nap time po sila ng mahali, hinahabol ko po, inaaral ko. Tapos kailangan ng profile, ano ba gumawa ng ganito, parang ganito. So hanggang yun, talagang pinilit ko po matapos makaabot lang po kasi na deadline ng hassle challenge. Kasama ko po yung husband ko, pinutulungan niya rin po, nag-aalaga siya habang nag-anod ko po ng gumagawa ng profile sa pinatapos ko po yung course ni, um, ni Bob. November 2020, so kaway-kaway uli sa lahat ng hustler ng November 2020, nag-join po ako. Doon po ako nag-join ng hustle challenge. So, um, masaya po na, na yung support. Doon ko naramdaman talaga yung, ito yung masasabi mong coach. Coach talaga rin kasi nandiyan po sila para ituruan kayo sa mga cover letters, sa makal interviews, mm-hmm. sa ng mga profile po, sila po talaga tumulong. Tapos yung mga co-hustlers ko po, nandiyan din po para i-encourage. So, mas lalo ka kung gaganah na hindi kailangan tapusin ko po. Kailangan mag-sweet ako ng tatlong cover letter araw-araw. So, yan doon po yung support. Hindi ka naman na-pressure. Pressure, pero at the same time, ini-enjoy ko po yung um, journey ko po. Kaya masaya okay. po. Saka, andyan po yung mga co-hustlers ko rin po na nag-encourage sa akin. Nag-chat po sa amin, sa isa't isa. Kaya, okay lang naman po. So, yun po. Opo, November 2020 po yung um, Guided Hazard Challenge. Hanggang sa, oh, ito na po yung umpisa ng ano po, freelancing journey ko po. Nakita ko yung um, uh, post po ni Miss Honey. Hi Miss Honey na uh, 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 unpaid internship po. So, hesitant po muna akong mag-submit nung una or mag-apply kasi parang mm. hindi, hindi ako, parang kaya ko ba ito parang gano'n. So, iba naman, iba siya sa tinatrabaho ko. Pero, kung gusto at determ- determinado, gagawin. So, sabi ko, kasayang din po learning opportunity sa akin po. Yun po, nag-apply po ako as an intern kay Ms. Hany. So, marami rin po kami doon. So, nag-enjoy rin po ako. Tapos na tulong-tulong rin po kami sa isang project. Tapos hanggang sa kinuha po ako ni Ms. Hany as a VA. Masaya-masaya okay. po ako. Hanggang doon na po nagtuloy-tuloy yung freelancing journey. Kung siya yung nag-guide po sa akin. Na ganito ang gagawin pag sa client, ganito ang dapat ang um, dapat gawin kapag may task, ganun po. Siya pa nang pero hindi lang po 'yun, ang um, tough din po siya. So, me kapag mali, mali. Mm-hmm. Kung kung deadline, deadline parang ganun. Kung sinabi mm-hmm. nga po, all hands on the deck, kahit ano pang ginagawa, kahit ano kagaano ka kabisi, kailangan ng doon po. So, isa po siyang blessing talaga sa akin dahil tuloy-tuloy po, tuloy-tuloy po yung career ko sa pagiging VA dahil po kay Miss Honey. Wow. Uh, okay. Pero um, don't get me wrong po ha, may mga challenges din po ako as a VA. <laughs> Ito po yung sinabi ko ni client na okay, pause muna tayo. Uh, ang sakit. Hmm. <laughs> Sobrang sakit. Daig po namin yung, <laughs> yung alam nyo pa yung boyfriend-girlfriend na nagsabi, eh, cool off muna tayo. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Parang ganun po. Nar- aray ako. Kasi, syempre, <laughs> nag-e-enjoy na po ako. Ang say-say ako na po sa ginagawa ko. Kasi ah. sa hindi klaya na Uh, post muna pa ng ganun. Wala bang signs? Walang pangitain na parang nanghihina ang, kump- ang sales? Yung, wala ka bang naramdaman? Wala po. <laughs> wow. Uh, Nag-enjoy po ako eh. Enjoy ko po. Kaya nung sinabing post, post, pero nung nakipag-balik ka naman si client, eh, happy uli. 
Ay, ganun. Pinagbigyan din. <laughs> Hindi mo sinabing, che, I have moved on. Hindi mo sinabing ganun. Ang hindi po. Kasi masaya po ako sa ginagawa ko eh. Saka andun po yung nakikita kong natutulungan ko po yung client. Parang ganun po. Kaya masaya rin po ako. So, yun po. So, hindi po pag sinabing freelancer ka or VA ka, um, akala nyo po um, dire-diretso. May mga challenges din po. Hindi mawawala po yun. Ang um, nasa sa atin na lang po kung paano natin um, haharapin yung challenges. Saka, yun po, thankful talaga ako kay Miss Honey kasi nag-ghosting po ako. <laughs> yung hindi mm-hmm. po talaga ako nagparamdam. Um, ina-install ko yung Facebook. Lahat po ng <laughs> sa freelance. Talagang ayoko na, 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 na nalugmok, kumbaga. <laughs> Oo. Oh, oh. oh. Pero nung nabawi na po, nakita ko na hindi, gusto ko talaga po, gusto kong gawin po, masaya ako dito. Balik po, balik ulit. So, kailangan dapat lang yung dapat. So, yun naman po yung challenge ko as a uh, VA, as a freelancer. Na-depress ka nung ano, nung sinabi ni client na post muna? Oo oh, po, sobra. <laughs> sobra po. Pero hindi ka nga... naglaseng, hindi ka nag... Ay, wala pa lang, ano, pan... pandemic pa lang ngayon, ano, kaya... <laughs> Liquor pa. Hindi, <laughs> kasi pag... Kasi kinumpara mo sa, ano, eh, sa yung parang sinabi ng, ano, ng shota mo na cool off muna tayo, eh. Usually, <laughs> ang reaction ng, ano, ng marami dyan, eh, maglalasing sila, magwawala sila. Eh, ikaw nga, ultimo Facebook, sabi mo, sinara mo dahil, ano, eh, oh, okay. dahil dyan, eh. <laughs> Ilang araw, ilang araw na nag uh, lay low ka before na bumalik ka sa, ano? Mga five or one, ganun po katagal. Matagal-tagal mm, din po. Dinamdam talaga. mo talaga, I see. Okay. Tapos nag-focus po talaga ako sa mga anak ko. Saka, mm-hmm. siyempre... Well, nagtampo ka? Mm-hmm. Nagtampo po ako. <laughs> Saka, siyempre po, sasabihin ng mga tao, computer ka ng computer noon, tapos ngayon wala na, uh, parang akala nila, same ng corporate job na, pag regular ka na, dire-direcho, parang ganun po. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Hindi po tulad sa freelancing na may project base, may one-time lang po. So, hindi po naiintindahan ng ibang tao. Kaya, yun po yung nakadagdag rin po ng um, depression ko. Marami bang nagsasabi sa yun yan? Yung, uh, anong ginagawa mo? Nagko-computer-computer ka lang. Marami bang nagsasabi sa yun yan? Hindi naman po gaano, marami. Pero, hindi ko na lang po pinansin Nainisip ko na lang po yung mga anak ko sa taa. Dito ako masaya eh. Parang naman po. So, laban lang. I love that you're saying dito, dito ako masaya. Sinasabi, I, I love that you are saying that. Was there any, uh, was there ever uh, uh, a position na ano? Meron bang nangyari sa'yo na hindi ka masaya sa ano sa freelancing? Bukod doon sa ano ah, bukod doon sa nag-cool off kayo ni ano ni Carl, <laughs> ano, meron bang meron bang times na yung hindi ka masaya? Mm, wala pa naman po. So far talaga may injury ko po. Mo corporate job ko po, maraming beses pero ngayon po wala po. I see. I see. Pero sabi mo masaya ka rin sa ano doon sa Uh, pagiging call center agent, right? Masaya ka okay. rin doon. Except that talagang nagsara yung ano, nagsara yung account, I think. Or... Um, nag-resign po ko kasi kailangan po alaga ng baby. Masaya oh, po yes, ako yes. sa corporate job ko dahil sa friends ko po. Sa kapag nag-end yung po mm. na masaya si customer, happy rin po ako. Mm. You... You mentioned that you mentioned yung ano yung masaya ka sa ano sa kasama mo doon sa ano doon sa corporate. Did you ever feel lonely here in freelancing? Kasi oh, halos mag-isa mo na lang eh kung sa kung tutusin eh. Po. Oh yeah, <laughs> hindi. Hindi, po. hindi po kasi <laughs> may ano eh parang kahit virtual lang po. Ano nag-chat mo sila at any time kahit 1 o'clock na, hi Miss Sunny, 1 a.m. na, ganun, 12 a.m. Or anytime, kahit anong oras po, andiyan lang po sila, or call, or pag ano, katawagan kita Grace ha, mga ganun po, kaya hindi, hindi ko rin po naramdaman. 
Ah, wow. So you never felt lonely because of the ano, because of your company, yung mga kabatch mo, yung mga coaches mo. Now, na nasabi mo you were hesitant to honey kasi natanong mo sa sarili mo kung kaya mo. Ano ba ang dahilan bat ka na intimidate eh galing ka naman na sa ano sa VA bootcamp? Oh, hesitation ko po noon kasi is paano kung hindi ko magawa Paano kung hindi ko na-meet yung expectation ng client? Iba pa pala, iba po pala kapag sa freelancing. Hindi po pala gano'n. Kasi sa freelancing parang tuturuan ka nila. May mga client na willing, willing sila, sila i-train ka, turuan ka, andyan yung mga video tutorial. Kaya doon ko na pag-isip-isip na malayong malayo po siya sa corporate job. Kasi sa corporate job, ito, bahala ka na. Dito po sa freelancing or igagay ko po. Hindi ko din sinasabi po lahat ha. Pero meron po talaga mga client na napaka bait at generous na tulungan tutulungan ka po. I see. I see. Uh, kasi hindi ako nakapasok sa corporate AI. I never experienced that. Gan- ganyan ba? Talagang bahala ka na sa buhay mo basta ito ang trabaho mo? Ganun na lang ba ang attitude nila sa'yo? Hindi mm, naman po lahat. Pero mostly syempre pag nasa call ka po, i-take mm. ownership mo yung call. Hindi mo naman pwedeng sabihin na o oh, coach, ikaw nang mag, ano, call parang gano'n. Hanggat hindi hinihingi ng customer na let me talk to your supervisor. Diyan ka mag-please ka sa customer. Parang ganun. Wow! Wow, high pressure din pala. And uh, na oo oh, oh, na na banggit mo na ano na uh, si Miss Honey pag uh, ano na to sa internship niya pag sinabing all hands on deck, all hands on deck talaga. Bitawan mo na lahat ng ginagawa mo. Uh, gaano siya ka-stricto? Stricto po. <laughs> Stricto pero mabait po. Yun po. Um ano ko i describe si Miss Honey? Tough po siya kapag magaan yung uh, buhay. Ibig sabihin na, pag, pag magaan yung trabaho, tough po siya na, oh, ganito ang gagawin. Uh, ganito ang dapat gawin. Pero pag sa lowest point naman po, at your lowest point, doon naman po siya jeffter. Kung kanya naman i-motivate, um, i-encourage, i-push, yun naman po ang kaganihan kami isa na. Yeah. Tama ba, honey? Kasi alam ko nasa audience ka eh. <laughs> nasa audience ka eh. Sinair mo pa ito eh. So, tama ba? Tama ba ang description ni Grace sa iyo, honey? <laughs> Do you recommend people to uh, go uh, under internship from ano from Miss Honey Eduke? Hi, priceless po. Yung mga words of wisdom niya po. Hindi po mapapantayan. Hmm. Hindi lang po sa freelancing journey, kundi pati po sa life, about life. Napaka-lawak po yung wisdom niya. Parang out of nowhere, hindi ko po alam kung saan hinugot yung insani yung mga, ano niya, mga words of wisdom. Pero sobrang lalim po. Talagang tagos, tagos hanggang puso at kaluluwa. Ay, wow. It, it, makes, it makes me feel like you are idolizing Miss Honey. Ah, ang galing, ang galing nga. Ang galing ng, ng pagka, ano, pagka-explain mo. And uh, you may, dito sa ano, sa kwento mo, bale, nag-guided hustle challenge ka before na uh, nag-apply ka sa internship ni, ano, ni Miss Honey. How was your guided hustle challenge experience? Wala ka bang nakuha ang client during that time? Noong time na yun po, nag-internship na po po kay Miss Honey. Tapos ah. Miss Honey na po ang nagbato ng mga clients po. So, yun po. Kaya siguro ako po yung mga, isa sa mga blessed <laughs> na intern or hustler. Kaya super thankful and blessed po talaga ako kay Lord sa kay Miss Honey. <laughs> Uh, yes, I guess mer- kasi nga nasabi ko naman na uh, a, li- a small percentage of free la- your freelancing journey yun nandyan din ang luck talaga kaya pag minsan talagang sinuerte ang iba yung iba naman hindi masyado pero ano eh, I also have to give credit to you 
Miss Grace, dahil yun nga, nung ang sinabi mo, nakita mong parating na yung Guided Hustle Challenge, gusto mong sumali, imbes na, imbes na sinabi mong, ay next month na lang kasi ano, kasi tatapusin ko muna itong, itong mga lessons ko. Hindi eh, talagang sinagad mong minadaling nag-ano na nag-aral at tinapos mo yung kurso mo para mahabol mo yung Guided Hustle Challenge. So that means you are tenacious, you are aggressive. And that is a good uh, characteristics of a free la- freelancer. Yang pagiging aggressive, yung decided ka, nakita mo na meron kang gusto. Gusto mo yung guided hustle challenge, for example. Nakita mo na gusto mo yun, kahit na medyo dehado ka, gumawa ka ng paraan para lang ma- makuha mo yung ano, magawa mo yung guided hustle challenge na yan. So let's go back to that, Miss Grace. Yung part na ano na na the highest pressure na ano na nag-aaral ka talaga lahat ng na, konting break mo lang eh nag-aaral ka para lang matapos mo yung ano yung kurso mo ilang ilang oras ang ano ang parang in a day ilang oras ang sinakripisyo mo para sa ano sa pag-aaral ng ano ng para matapos mo itong ano itong kurso mo hindi ko po matandaan eh basta alam ko po pag nap time na ng mga anak ko mga hapon po, two hours, yan po, mag-aaral po. Sa gabi po, mag-aaral po ako mga three hours, four hours, depende po kung kaano ko naiintindihan po yung uh, course. Hmm. Topic po. Talagang, yun po, siguro, pinusigi, parang gano'n po. Usually, pag gano'n, ano, ewan ko lang ah, pero ang experience ng, ng marami is, Kung kailan kailangan mo ng oras, doon naman ayaw matulog ng mga bata. Kung kailan, kailan, kung kailan yung nagmamadali ka, atat na atat kang matulog na sila, eh, hindi mo mapatulog yung mga bata. Anong ginagawa mo? Pinapalo mo yung mga bata? Para, matulog na kayo! Mag-aaral pa ako! Ano ba? Ganun ba? <laughs> Ay, hindi naman po. Um, Coco Melon. <laughs> Pinapanood ko po sila ng Coco Melon. Tapos, medyo nakakaintindi naman po. That's nice. That's nice. Um parang ano ah, uh, pansin ko very cooperative ang ano, ang ang pamilya mo kasi ultimo asawa mo supportive when you decided to enroll for our course. Supportive agad ang asawa mo. Wala wala ba siyang ano, wala siyang sinabing ay tignan mo kasi pera 'yan, wala ba siyang sinabing ganoon, wala bang sinabing Tignan mo, baka scam yan. Wala, wala bang ganun? <laughs> wala po. Ang sinabi niya sa akin lang po eh, disidibo ka ba? Kasi kung disidibo ka, sige, parang nalang po, susuportahan kita. Kaya, yun po. Yung mga pa- tao lang po na iba. <laughs> Pero isang husband po, kung hindi po, very supportive. I love that. I, I I really love that. I love his question. Ang ang sarap pakinggan yung ganyan, yung decidido ka ba? Ito ba talaga ang gusto mo? Instead na yung ano yung cuz you have to understand Miss Grace, ang experience mo with regards to ano yun nga yung having your husband support you. Iba sa ibang mga ano, sa ibang mga misis dyan. Nahihirapan silang ano, nahihirapan silang suportahan sila ng ano, ng asawa nila. Especially sa pinakasimula. Kasi nga, magbibitaw ka nga, magbibitaw ka nga ng pera. So, I love that he said, disidido ka ba dyan? Yeah. And, ano na to, uh, were you ever afraid, were, uh, were you ever confident na, na susuportahan ka talaga ng asawa mo nung, ano, nung by the time na sinabi mong, Gusto mong mag-enroll sa amin, sa VA Bootcamp? Oh, kasi ever since naman po, parang kami yung dalawa yung nagsusupport sa isa at isa. Mm. Parang ganun po. Kaya alam kong tutulungan niya po, susupport I love that. That's a, that's a very, uh, wow, ang, ang ganda. So I think, I think yan ang isa sa mga ano, isa sa mga bagay na masasabi natin na blessed ka kasi ano very immediately ano itong partner mo si Mr. ay very ano na very supportive na sa sa iyo agad-agad and even with that question alone it's a very beautiful question kasi parang nakaka-encourage tuloy were there any 
uh, discouraging moments when you were studying? Wala, ba, wala ka bang naisip na, ay, ang hirap pala nito, ayoko na. Or, ay, alam ko pala, alam ko itong mga to, ba't ako nagbayad? Yung parang ganun, wala ka bang naisip na mga ganun? Wala po. Kasi karamihan po, hindi ko alam eh. <laughs> uh-huh. Parang ganun po. Parang alam ko lang po yung data entry. Pero yung mm. email management, yung mga ganyan po, yung schedule management, hindi ko po alam. Kaya wala po. Saka natutuwa po kapag may bago po kung natututunan. Mas lalo na po mm-hmm. pag na tatapos ko po yung mga assignment task. Lalo na si Pokemon. Ang hero ng no Pokemon na yan. Mm-hmm. <laughs> yun po. Mm-hmm. Kaya nung matapos ko, parang wow, success. Parang I love that. I love that. And to those of you, ladies and gentlemen, who do not understand what Pokemon is, mag-inquire na lang po kayo sa amin sa BA Bootcamp. <laughs> Inquire po kayo kasi ano, that is another strategy that we that we use para sa ano sa career nyo as a freelancer. And we are going to talk to that. Uh, we are going to talk about that a little later on. Pero Miss Grace, nung ano, nung you, uh, how many months did you? Uh, take your internship under Miss Hani? Hindi ko na po maalala kung gaano katagal. Kasi ang, mm-hmm. hanggang ngayon po nasa agency ko may Miss Hani. Kaya mm-hmm. hindi ko na po alam kung gaano katagal. So, I see. a month at two para ganun. Ah, so you mean to say hindi ka na ano, hindi ka na nag-solo? Hindi, uh, dire-diretso ka na under, ano, under Miss Hani na? Opo, sabi ko nga sa kanya, <laughs> ano, kumapit na talaga ako sa kanya, ayoko na kumawala. Kasi bukod po sa matututunan ko, yung, yung parang friendship na nabuo ko, yun po, priceless. Saka yung, yung mga words of wisdom po talaga, minsan, yun po yung treasure ko. Kasi parang maraming nisasabi na, po oh, kay Miss Honey, ang priceless yung mga, ano, yung mga words of wisdom. So, parang isa ako sa mga lucky ones na diretso niya na ibabato sa akin yung mga, mga words of wisdom niya, yung mga sharing po na yung mga ganun po. Saka, yun nga po, na, na, na parang siguro na-idolize ko po, parang ganun sa insanit. Siya po yung mm-hmm. tinitingala ko sa freelancing work. Hindi ko po rin alam na isa pala siya sa mga coaches dito sa Bob. Hindi ko rin po alam na isa rin po siya sa Lodi ng freelancing Yun po. Oh yes. Um, oh yes. Malaking tao si ano, malaking tao si si Miss Hani. Sa bagay ano eh, uh, characteristics ni ni Miss Hani mula nung even before she got into freelancing sa ano sa BPO pa lang, ano siya malaking tao siya doon sa ano sa BPO. So in here she is a lot lot more influential even dahil yun nga at least malaki ang na-outreach niya hindi lang sa kumpanya kumpanya niya noon. At least now that she is in freelancing na ang ano na to very wide ang ang ma-reach niya lahat ng mga lahat kayo ladies and gentlemen if you want to know more about Miss Honey go ahead and ask her nandito siya nanonood siya nanonood siya ngayon so <laughs> yung mga panliligaw ninyo na ano na na nasa na yan <laughs> nasa na yung, yung mga panliligaw ninyo sabi ni ano ni Nene din. Um, pwede ba mag-request ng coach? I like a coach who is strict. Ha, 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 ha. <laughs> na may lambing. Yan. Yung mga yan. Sige lang, you go ahead and message me, honey, if you if you want. Pero yun nga, just be ano, be aware. Ha? Strict tayo si, ano, si, si Miss Honey. It's all for your own good din naman. Lahat yung mga ginagawa nila. Hindi hindi siya nagpa-power tripping. Lahat po kami dito, hindi kami nagpa-power tripping dahil walang silbi. Hindi namin pinagpeperahan ng pagpa-power tripping. Kaya wala yan, wala yan sa amin. <laughs> hindi, nyo, hindi nyo yan makikita sa amin. In fact, we just all we do is try to encourage you to keep on moving in freelancing. Now, uh, Miss Grace, uh, What is the difference between ano between your job before as a call center agent and right now kasi sabi mo ano eh uh, malaki malaki ang pagkakaiba what were those differences that you noticed Una una po sa time freedom kasi mm. syempre pag sa call center madaling araw or gabi usually yung trabaho so, 
puyat ka, gigising ka para lang lumiyahe, mag-work. So, hindi tulad po ngayon na magtatrabaho ko, naglalaro yung mga anak mo. Kasi saya po. po. Tapos, um, uh, yung hawak mo yung oras mo. Parang anytime, pwede kang mag-work. As long as mabibig mo yung deadline. Matatapos mo yung deadline. Yun po yung importante. So, yun po. Tapos, pangalawa, yung um, sa freelancing po, ma- marami kang matututunan. Maraming, hindi lang siya scripted. Kasi sa corporate po, scripted po yung, yung ginagawa. Paulit-ulit yung mm-hmm. customer, yung questions, yung, yung scenario ni customer. Parang, parang. Unlike po sa freelancing na iba ang approach mo sa isang client sa isa pang client. So, yun po yung nagugustuhan ko. Marami po ang natutupo. Hindi tulad sa corporate na naka-box ka na lang po. Parang ganun po. So, yun wow. po yung try ba. Na- naka-box. You just made me... I learned uh, something huge today. Yung sinabi mong nakabox ka lang. Kasi ang pagkakaalam ko, pagpapasok ka as a call center agent, ma- syempre you're supposed to be a problem solver. Kapag mayroong tatawag na ano na, na customer, dapat uh, gumagana ng utak mo na, ano, na, na, na binibigyan mo ng solusyon. And as you said, everything is scripted. And compa- naalala ko, nasabi mo rin kanina na Nung nag-aaral ka sa ano sa VA bootcamp, marami kang natututunan. So it means to say, uh, konti lang ang natutunan mo sa pagiging konti lang ang skills na natutunan mo sa pagiging call center agent. Is that correct? Uh, thankful naman po ako sa pagiging call center agent mm-hmm. ko po. Yun lang po, parang limited yung options mm-hmm. mo. Parang ganun. Mm-hmm. Po. Hindi naman po sa lahat is scripted pero parang may call flow po kami pina-follow tapos pag resolver ka tinutulungan ng customer um, yung resolution din ibigay mo pero dapat nasa process ka pa rin po para naman unlike dito po kay sa freelancing na pag may binato si client bahala ka maghanap ng resources mo parang ganun po mm. so ah ganun pala para matutulungan mo ah ganun pala si error 16 para Andiyan po mm-hmm. sa YouTube, andiyan si Google, tapos ang dami-daming platforms na po. Kaya, yun po. Yun po ang pinagkali. Ah, so this is the reason why you keep on saying na kasi parang tatlong beses mong nabanggit na natutulungan mo yung client. Natutulong. Kasi as far as I, as I know, pag call center agent ka, tinutulungan mo yung customer mo. So what is the difference between helping your customer versus helping your client? Sa customer, uh, sa corporate po, sa call center, tinutulungan mo po sila kung anong problema po nila sa product, kung anong problema hmm. nila sa, um, sa service, parang Sa freelancing naman po, um, natutulungan mo po sila kung paano lumabi yung business po nila, um, paano po. Oh. po. Parang ganun po. Parang ikaw, kumbaga ikaw yung may right hand or ikaw po yung magsasabi kay client na ganito ang gagawin natin or mas maganda po yata i-research natin sa ganito. Parang ganun po. Mm-hmm. Tapos ikaw pa mag-organize ng mga file nila. So, doon po. Natutuwa po ko sa ganito. Hindi tulad sa um, call center na parang si customer pa rin po ang may upper hand. Parang parang. Yan, yan, ayan, I, 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 I love that. I love uh, that. Yan ang magandang ano, yan ang maganda na na-mention mo kasi it is more fulfilling. It is more fulfilling kami, uh, dito sa freelancing kasi yun nga, uh, when it comes to helping your clients, hindi lang yung sa naghahanap ka ng sagot ng tanong nila. Katulad, katulad sa call center. Sa call center, kung anong tanong nila, yun lang ang sasagutin mo. But in freelancing, tutulungan mo talaga sila ng magkakaibang aspekto para lang lumago ang, ang business nila. And as you said, you are acting more like their right-hand person. 
at uh, oh. ano and advisor even dahil yun nga yung sinasabi mo na baka subukan natin ito baka sakaling tutulong sa iyo yung mga yung mga ganun i love that i um and i i think it is needless to ask if you are enjoying your journey as a freelancer right it's needless right Oh, sobra, sobra, sobra sa iyo. ang ang ano, ang iniisip ko, what would kasi you had to you had to quit from being a call center agent. Ano bang na, at that time, ano bang naisip mo na alternative kung hindi mo na kung hindi mo nakita ang ano, ang VA bootcamp? What would have been your alternative? Mabalik po. <laughs> Mabalik po ko sa um, Kaya lang po ako nag-resign talaga noon kasi um, yun nga po may complications si baby ko. Ang daming gamot, ang daming check-up, ang daming uh, therapy pang kailangan mga ganun po. Pero ngayon po medyo praise and glory to God talaga po na okay na po si baby. Nagagawa ko po yung ito po, yung freelance. Pero kung hindi ko po siguro nakita po at eto pa rin si pandemic baka po napilitan ulit kami ng husband ko na bumalik po dyan sa bahay para maging call center call center wow. At dito pa sa Baguio, ha? Oh, <laughs> Ayaw nyo na. <laughs> Ayaw nyo umakit dito sa Baguio ulit. <laughs> Pwede naman po pag may sariling bahay at lupa na. <laughs> mm. Wow. Who knows? Uh, buti na lang nasabi mo yan. Let's make that your ano, your objective. Let's make that your target para ano ma- makamit agad. Kasi kapag nasa ere lang eh ano eh, eh hindi yan mangyayari eh. Pero ngayon din nasabi mo na, let's try to make that your objective and yan po ang ano. Eh. Um, I'm sure sa next interview mo, yan na ang ano, yung topic natin. Nakabili ka na ng bahay at lupa dito sa Baguio. O ba mahal ang bahay at lupa dito sa Baguio ha? Mahal. <laughs> <laughs> hindi biro, <laughs> hindi biro ang bahay at lupa dito, <laughs> ginto. Pero uh, ano na to, yung let's uh, uh, move forward to your ano to to the part na sinabi ni ano ni client mo na mag-post muna kayo. And then you felt low. Ano ang pinaggagawan mo doon sa one week na yon na ano na depressed ka? Nag-focus po talaga ako sa mga bata. Nakipaglaro po ako sa mga anak ko, inalagaan ko sila, mm. modules ng bata. Tapos, um, mag-Netflix po ako. <laughs> hindi po kasi ako, hindi ko, ano ba yung Netflix? Parang ganun po. Tapos yun po, mm. ah, ito pala yun. Yun, yun po, <laughs> yun po ang ginawa ko ng mga time by I see, I see. Hindi ka ba kinulit, hindi ka ba hinanap? Hindi ba kinulit, hindi ka ba kinulit ni Miss Honey? Hindi po. Yung po ang maganda kay Miss Honey, parang um, binigyan niya ng respect yung time. Yung time mm-hmm. kung maging mag-isa. Parang ganun po. Parang may respect niya po yung feeling ko yun po. Na, sige, um, yan ka muna. Parang ganun. Pag okay ka na, nandito lang ako. Parang ganun. So, yun po ang gusto ko kay Miss Honey. Tapos nung nag-reach out po ulit ako sa kanya na, Hi Miss Honey. Parang alam niya na, oh, okay ka na ba? Parang ganun. nangyari sa'yo, parang gano'n. Yun po, sa kanya po, po binato ng binato ng binato na ganito sa freelancing, ganito yung ang mangyayari sa'yo pag kung pinasok mo itong um, karyera na to, itong karyera na to. Kaya yung, yung PDF ko po, yun po yung mga natutunan ko rin po along the way dito po sa akin, freelancing ko. So, yun po. I love that. I love, I love that. Um, I would have done the same. pag ano hindi kita kukulitin talaga ng ayam everybody needs rest kapag ganyan na ano na na depress ka uh, lalong la parang first time mong maano eh first time mong ma heartbroken parang ganun kasi ang feeling eh kailangan mo talaga ng oras kailangan mo ng space para ano para what do you call this para medyo may oras ka para sa sarili mo Pa, uh, hindi namin hindi namin hahanapin na ano o oh, ano nag-improve ka ba what did you do during that time did you ano uh, did you level up wala wala kami wala hindi namin sasabihin yan because we know we know that once it hits talagang masakit masakit talaga kapag ma, ma, medyo mag-pause ang contract especially kapag ano uh, pag nag ano nag-close na talaga yung contract mo but now you're doing okay right what is your niche miss grace Wala pa po kung niche. Um, 
four months pa lang po ako sa freelancing. Kaya po, nung in-invite ako ni Miss Carmi, hi Miss Carmi, hesitant din po kung tanggapin kasi bakit ako, bago lang ako, marami pa dyang iba na mas magaling, mas marami nang um, na, um, na-achieve, bakit ako ang pagpipiliin? Parang yun po, sinabi ni Miss Carmi sa kanina, Miss Honey, na nandun ka para i-tell mo yung, yung story mo. Nandun ka para hindi para i-brag ang sarili mo. Nandun ka para i-inspire mo rin yung iba. So hopefully, hopefully with this um, guesting, with this interview, maka-inspire po ko ng mga baguhan ng mga ministries. Very good job, Carmi. Very, very good job. Na at least you're doing my job. <laughs> Hindi ko na kailangan mag-explain ka, mag-explain pa. Ikaw na ang nagsasabi ng mga yan. That is true. That is true. I am very interested in your story, Miss Grace. May yan nga na banggit mo ang hesitant ulit. Na banggit na banggit mo yan. Don't you think that you are self-sabotaging? Pag ganyan na ano na nag-hesitate ka every time na merong merong kang nakitang potential na pwede mong gawin pero natatakot ka ng konti you're hesitating the, don't you think that uh, that is self-sabotaging or is that just a normal thing for you hmm. siguro normal thing or ano pero yun po um, with the help of Miss Hani na rin unti-unti niya po kung tinutulungan uh, i-build ko yung self confidence ko. Kasi na, mm. siya rin po nagsabi sa akin, kung hindi mo gagawin yan, kailan? Parang ganun po. So, mm. push mo na, parang ganun. Kaya nga tawag ko sa kanya, or tawag, tawag niya sa sarili niya, pusher. <laughs> Kasi talaga, mm. ipupush ka niya to your limit. I love that. I love that. Yes, uh, Miss Honey is one of those biggest pushers. Big time. Big time pusher. Yes, yeah, no, si, si Miss Honey. Kasi pinapu- oh, oh, uh, it is her signature really to inspire many people. So you are very lucky, Miss Grace, na, ano, na kay, kay Miss Honey ka nagpa, ano, nagpa uh, undergo. And uh, you know what? Let me. Y- yung sinasabi mong ano, yung sinasabi mong marami kang natututunan. Honestly, uh, marami ka pang matututunan y- kasi lahat ng mga ano, lahat ng mga na experience ni Miss Honey, ibibigay niya sa inyo 'yan. Lahat ng mga natutunan niya in her lifetime, ibibigay niya sa inyo 'yan. Kaya marami pa kayong makukuha sa kanya. <laughs> Stick to that. Stick to that. Miss ano, Miss Miss Honey is a uh, a very very um mapagbigay na babae and I hope na kayo na nagdaan sa kanya you will also uh, be what do you call this ano bang tawag sa english niyan uh, ano ba it's at the tip of my tongue no yung in the future dapat kayo rin itong ano itong mag pay forward kung ano ang nakuha niyo kay Miss Honey. and i'm so happy that you said that sabi ni Ruth Marquez self sabotaging bago sa akin yun na kaya mo matatawag kaya mo matatawag na self sabotaging ang nangyayari sa iyo um I think, Miss Ruth, it is self-sabotaging kapag meron kang potential pero hinaharang mo ang sarili mo because of your doubts, because you cannot trust yourself. Yung, yan nga yung sabi ni, ano, ni Miss Grace, nag-hesitate siya. And so let me ask you, Miss Grace, nung nag-hesitate ka na, na pumasok as Miss Honey's intern, ngayon na nasubukan mo na Anong masasabi mo sa ano sa hesitation na yon sa hesitation part na yon? Buti na lang hindi ako nakinig. <laughs> buti na lang uh, hindi ko siya pinansin. Parang buti na lang pinasko pa rin yung cover letter ko. Kaya I'm one of those few ano, uh, one of those chosen few na interns niya na naging PA niya. Kaya very blessed sabi ko nga, isa siya sa mga blessing, siya, guardian angel ko siya, kasi siya talaga yung nag-guide, literal na nag-guide sa akin, hindi lang sa freelancing journey ko, pati sa buhay sa mga buhay-buhay pag nagsishare ang kami, ang lab ko yung natutupin ang kaysa super blessed, super blessed ko 
I love that. And I love that you keep saying that. I love kasi ano eh um it is true. It is true. I know honey. I know Miss Honey. Um it lahat ng sinabi mo it is true. But let me ask you uh do you aspire to become like her in the future na magiging influencer ka rin na isa ka rin sa mga magiging iniidolo ng mga tao? Would you want to be like that in the future? God willing, opo. Gusto ko maka-inspire in a way na matutulungan ko sila na ma-achieve din ko yung gusto nila, yung mga goals nila sa buhay. Parang ganun. So, okay. kung, kung God willing at, at doon po tayo papunta, why not? Parang ganun. Pero sa ngayon po, oh. I still have long way to go. Parang ganun. Po. So, as of now, ina-absorb ko lang po lahat ng pwede kong matutunan, lahat ng, mm. lahat ng pwedeng um, uh, makatulong sa akin bilang tao at sa bilang freelancer. Alright. Okay. That is good. That is good to hear, Miss Grace. So, if that is the case, uh, let me say something to you. I challenge you, Miss Grace. Pag-aralan mo ng gusto lahat ng mga pwedeng maituro niya. Lahat ng mga pwedeng niyang sabihin <laughs> Take it to heart. Kasi over time, uh, magiging responsable ka sa mga newbies din na darating in the future. Over time, sila rin ito magtatanong sa'yo. So, you have to know what to say, when to say, and how to say it. And those are the things that you will definitely learn from Miss Honey. Dahil kailangan, kakailanganin ka rin ng mga, ano, ng mga future newbies sa uh, freelancing. So, pag-aralan mo ng pag-aralan ng gusto lahat ng mga pwede niya maibigay sa'yo. Is that a good challenge enough for you? Yes. Challenge okay. accepted. <laughs> nice. Nice. Very good. Very good. I love that. Ayan, um, medyo magpahinga ka muna ng konti. Let me just give uh, um, the people here some reminders. And I hope na hindi na magpapalya. Pero we keep on. Ang topic natin today, ang topic natin today is Miss Honey eh. Si Miss Honey ang topic natin today talaga. Nakatutok lahat sa kanya. But anyway, if you want to know more about what Miss Grace is talking about, and po si Miss Honey coming on Friday. That's March 26 at 8pm. It's Skillix. This is for VA Bootcamp members only. So sa inyo pang mga ano, mga hindi pa naging membro, go and try to be a member try to i know try to be a part of the va bootcamp family and she is going to talk miss miss honey eduk is going to talk about resetting your mindset getting through those roadblocks that hold you back wow parang naparinggan si miss grace dito ah. <laughs> it's it's nice but uh, but uh, let me tell you, ladies and gentlemen, kayo mga ano, VA Bootcamp members, this is a huge thing because mindset is a very, very big thing in, in our profession as freelancers. Sa mundo po natin, mindset ang pinaka, pinakakailangan. Kahit ano pa ang skills mo, kahit gaano kakagaling, kung ang mindset mo eh, taliwas at hindi productive sa freelancing, um, medyo makupad ang growth mo. So I hope that you get to join us on March 26 at 8 p.m. with Miss Honey Eduke. Ayan, yan ang sinasabi ko. Ayaw mag ano? Ayaw mag forward. What's happening? Uh, ayaw niya mag... Okay, there you go. Ayan. Um, nakikita niyo ba? Kasi nakaano na ako. Okay. So, our next ano, topic on Monday would be how freelancers in the Philippines pay their taxes. This is going to be our topic on Flip Chat and Chill Monday next week at 6 p.m. Again, taxes pa ang pag-uusapan po natin because we want to uh, educate the, the lot of you and also encourage you to join the family and be taxpayers. Kung ayaw niyo po at ayaw niyo pong ano, uh, pakinggan ang tax paying, still I encourage you to come and join us because the knowledge that you get at least hindi ka yung ano kung sakaling tax ang pag ang usap-usapan sa mga ano sa sa grupo ninyo at least hindi ka left behind you know what we are talking about so come and join us on monday at 6 p.m so flip chat and chill next wednesday our interview will be with mr felix cordero yan po ang ang 
ano natin, just success natin. That's going to be on Wednesday, March 31 at 6 p.m. to talk about valuable lessons from over 20 years of freelancing. Wow! Mabigat din ito. So, I hope to see you, ladies and gentlemen, next week. I, this is an interview with Mr. Felix Cordero. 6 p.m. ah, 6 p.m. next month, next Wednesday. Also, on Saturday at 7 to 10 p.m., we have our Fast Track to Freelancing. How to find your first client effective strategy for newbies by Mr. Jason Dula himself. Mahaba haba ito. So I hope that you get to uh, put this in your calendar so that um, wala tayong problema. Just come and join us on April 10, Saturday, this coming Saturday. Ah, uh, next Saturday at 7 to 10 p.m. Next Saturday ba? Or this Saturday? Is it this Saturday? Basta, April 10. April 10, 7 to 10 p.m. Sorry, hindi ko makita yung calendar ko. Now, we keep talking about VA Bootcamp. I, I encourage you, ladies and gentlemen, to come and uh, take a look at our website, vabootcamp.ph slash enroll para makita naman ninyo kung ano yung mga ino-offer namin, ano yung mga tinuturo namin, and many, many more. Basta, keep in mind that our uh, our courses are lifetime access na po. So if you want to take um, a vacation, pwede, pwede rin. And then sa kanyo nilang ituloy. Pero kung gusto niyang katulad ni Miss Grace na uh, hinabol niya talaga yung deadline niya, pwede rin. But regardless, kahit natapos niyo, pwede niyong balik-balikan kung gusto niyo ang mga lessons niyo. Now, speaking about lessons, the courses here, we got our skills package, the accelerated package, and the complete package. Um, Pinaka mababa na po yung, ano, na, yung skills package, pero hindi po quality ang mababa. Presyo lang po ang Mababa. And the most expens expensive that we can give you is the complete package. Tignan nyo lang po. Punta lang po kayo sa uh, website po namin and take a look at our uh, at our packages that we offer. Individual courses are back. Individual courses, if you just want to uh, learn particular skills, then that is also okay. Take a look at our website. Again, vabootcamp.ph slash shop. Sa mga individual courses, added na rin po itong Better English for Online Success and Getting Started with Blogging at the price of 1490 all the rest are priced 2990 basta silipin nyo lang po kasi next level free uh, next level freelancing courses also are offered 2990 each isa po dyan is creating an irrefusible offer another is obtaining high value clients and also we got starting a freelance agency next level freelancing po um, mabigat po ito so I strongly strongly encourage po sa inyo na kunin nyo po yung kahit na, kahit na ilang mga packages namin and then sa kanyo na lang ano, kunin itong next level freelancing course kung gusto ninyo but you can also bundle three courses if you want. Um, pag may napili po kayong mga courses dyan na gusto niyo, kung gusto niyong individual courses lang ang kunin niyo, mamili na po kayo ng tatlo so that you can get it at the price of 7990 That's a heck of a lot cheaper. Also, finally, you can avail all of these in all of the courses there that are mentioned and all the rest that you can read out there in our website. You, you can avail all of those in the complete course at the price of of 19,990 and you get to join a monthly coaching call by Mr. Jason Dulay. This is exclusive to VA, com, uh, VAB Complete Students Only. Again, take a look at our website vabootcamp.ph slash shop. And for free naman, itong, itong mga exciting na ano yun, mga libre, eh, mga free courses, I encourage you, ladies and gentlemen, to please take a look at our at our free courses para naman maingan nyo kayo. Kung sabi nyo kahit na newbie kayo, pasok lang po kayo sa website namin. That is, sandali, vabootcamp.ph slash free courses. Andiyan po ang virtual assistants, SEO for beginners, social media management, e-commerce virtual assistants, Intro to Next Level Freelancing, Intro to Lead Generation, Email Marketing, Better English, Bookkeeping, Web Design, and Writing. Yan po, yan pa lang makakaano na kayo, makakakuha kayo ng contract. So I hope that you get to uh, visit our website, vabootcamp.ph, ladies and gentlemen. Okay, stop sharing. And yan pala ang gusto ni, ano, ni StreamYard. Eh. Nag-iinarte nag si StreamYard. Yan <laughs> ako kailangan ganun daw pala ang gawin may procedure na dapat na ano na gamitin. Now, uh, nandito tayo sa ano, we we have arrived the closing time of our segment today. Pero ano, let me ask you, Miss Grace. Uh, 
of the months that you experience in freelancing, what is the biggest advice that you can give to newbies? The biggest advice po, una po, um, pray. Mag-pray po. As for God's uh, leading, lead ka sa right person, right resources, saka right time. Yun po ang um, pinakauna po. Pangalawa, syempre, pag mag-pray, mag-take action po. Hindi pwedeng pray ka lang ng pray, pero wala kang ginagawa. So, kailangan kapag gusto mo, gagawin mo. Dapat determinado ka. So, determinado at consistent. Kasi kung determinado ka, pero hindi ka consistent, hindi mo ginagawa, hindi mo rin po ma-achieve yung goal. So, dag nga po nang sinabi ko, bago rin lang po ko sa freelancing, marami po po akong natutupunan, marami po akong natutupunan. So, hindi po, ang freelancing hindi po madali. So, may ups and down, merong paikot-ikot, pero enjoy lang po natin yung ride. I- accept po natin yung mga darating, mga failures, mga success, yun po ang bubuo, bubuo sa pagkatao po natin. So, yun po. I love that. I love that. Wow, ang galing, ang galing. Talagang uh, uh, anak ni Hani, <laughs> anak ni Hani ikaw kasi pati mga pati mga advices mo ang bibigat. Wow, that's so that's so nice to hear. Uh, Grace, are you still there? Parang may nangyari ah. Ano <laughs> ano nangyari? Patapos patapos na tayo. Sayang. Well, um what is happening there? But anyway, uh Here's something from Miss Ruth. Sabe, salamat sa iyo, Miss Honey. So I've been self-sabotaging for four years now. Uh, kaya siguro na feel depressed ako minsan because despite knowing that I can do more, naniniwala ako sa mga self-doubt ko. I pray that this year is a breakthrough for me. You're an inspiration. Yan nga katulog ng sinabi ni Miss Grace. Uh, buti na lang at hindi niya pinakinggan yung he- yung pag-hesitate niya. Kasi mayroong mga nagbubulong sa sa tainga niya na kaya ko ba to? Yung, yung parang ganun. E, every time na merong doubt kasi, Ruth, you try, you can, uh, you can take a look at it and learn the reason why it is there, but it really is up to you what to do if you want to act on it. Ah, nalobot si, ano, si, si Miss Grace. But yeah, that is uh, the biggest lesson that I think Miss Grace can give to each and every one of you. Lahat po kayo. I hope na ano na na enjoy you po ang kwento ni Miss Grace. And so there you go, ladies and gentlemen. I hope that you get to ano you get to enjoy what she has told. At kung sa kaliman na ano it's not too late yet, pwede nyo paring share ito at pwede nyo paring comment ng share dyan sa ano sa comment section and you will definitely get. Uh, her gift dahil matindi rin yung gift niya eh sandali ano ba yung sandali lang matindi rin yung yung gift niya eh kasi sabi niya lahat ng ano lahat ng natutunan niya sa freelancing nakalagay doon sa ano doon sa PDF na yan so i hope that you share this on your wall and put shared on the comment section and you will definitely receive that and you will uh, enjoy dahil yun ang tema niya eh lagi niyang sinasabing enjoy enjoy i am enjoying what i am doing dapat ma-enjoy niyo rin ang journey niyo as freelancer so there you go I cannot say any more than that. Marami siyang nasabi na ano na uh, hindi ko na madadagdagan pa. So thank you very much ladies and gentlemen for being with us today and I hope to see you again next time. Bye-bye.